Всем большой привет! Сегодня отмечаю день рождения, было 31 числа, но сегодня 3 февраля, так как суббота выходной, мы справляем. И хочу показать салаты, которые я делаю в основном на праздники. Ну, ничего нового, но может быть какой-то салат для вас покажется новым. Вот салат с крабовыми палочками, это знают все. Яйцо, крабовые палочки огурец, кукуруза, майонез. Вот этот салат большинство любят дети, потому что он украшается чипсами. Значит, очень легкий салат. Это фасоль, это корейская морковка и свекла. Все это соединяем с майонезом. Быстро, вкусно. И вот так горочкой укладываем. И потом мы мелко-мелко крошим чипсы, прям вот в пакете. И полностью весь салат засыпаем чипсами. И вот так вот как-то горочкой, как муравейник он получается. И все его едят с удовольствием. Ну и салат с кальмаров. Это кальмары, зеленый огурец, яйцо и зеленый лук. Ну тоже с майонезом. Также мы всегда готовим фунчозу. Вот это баклажаны с морковкой по-корейски и спаржу. И там получается сейчас покажу. салат оливье и грибочки, которые сама солила. Шампиньоны я солила. В этом году не грибной год был. Ну и соленья, капуста, помидоры. Ну, вообще потом там курица, манты, в общем, еще всего понаставлю. Вот. Пока. Стол такой полупустой у меня. Ну вот приехали первые гости. Да, самые первые. Привет! Мы самые первые. Вы представляете, мы самые первые, при том, что мы сюда опаздываем. Ура! Мы в четыре только вышли. Привет! Он есть. Как мы рады! Ой, Татюху не видел уже. С прошлого года не видел. А что скучился же? Да, он, кстати, говорил. Здорово. Так, пошла я со всеми обниматься, целоваться. Не утонули? Ну, прям трелись. Мама что-то с тазиками там. Говорят, у тебя тазика нет. Ну что, праздники, выходные позади. В общем, хотела снять свой день рождения, там кон конкурсы провожу. А гости пришли и про все на свете забыла. Ну, как иначе, то то подай, то то принеси. Потом надо и развлечь, и конкурсы провести, и, в общем, пообщаться, поболтать. И потом, когда все ушли, я говорю, ах, я ж ничего не снимала. Ну, в общем, ладно, ничего страшного, как говорится. Сейчас... Уже на следующий день еду по делам. Надо то купить, там копии снять, что-то сделать. Ну, в общем, сейчас поеду в Гайдук. Если не забуду, то там немножко поснимаю. Он бонзай наш. У нас погода, кстати, опять дожди. Э -э утром даже град был. То есть такая апрельская погода. Ну, то есть тепло. Дождь идет, град идет, февраль месяц. Вот так вот. Приехала в Гайдук. В Гайдуке единственная новостройка, которую сдали в том году. Называется Гайдук Сити. Он долго стоял как долгострой. Не могли никак его сдать в эксплуатацию, потому что изначально застройщик там указал, там, по-моему, 5 этажей, а построил 16 этажей. Ну, наконец-то, они договорились, было много судов, и вот сейчас уже основные помещения на первом-втором этаже сдаются под коммерцию, либо продаются. Вот, поэтому я вот ездила, делала фотографию. Вот он. Гайду. Здесь дома все в основном старенькие, такие двух-трехэтажные. И вот здесь такая 
большая развязка получается. Если мы едем туда, вот прямо где грузовик едет, это мы едем в Кирилловку, мы также можем э, заехать э, в город Новороссийск э, со стороны элеватора. Но там очень много грузовых едет. Видите, шум такой стоит, не знаю, точно у меня нет. То есть по этой трассе едут основном грузовые. Она получается вот две полосы всего, то есть не обгонишь, если будет грузовик еле-еле ехать. Частный сектор. Тоже вроде ненадолго прекратился. Вот. А если здесь вниз, то мы выезжаем на улицу Ленина и через Цимдалину, что я в основном делаю, заезжаем в город. Вот и бедные жители Гайдуха вот так мучаются с этими грузовыми машинами. Вот, ну здесь, в общем, все находится. И пятерочка. Сейчас посмотрю, магазин Чижик открылся. И рынок небольшой. И куча мелких магазинов. Так что здесь, если остановишься, то можно все необходимое взять. В общем, пошла по магазинам. Ну, вот первый раз пришла магазин Чижик. Ну, фрукты нормально. 129, по-моему, магните даже этот. А, апельсины в магните дешевле, в общем. Надо смотреть, хочу. яблоки 79, бананы 129. Ну, так, молоко 69, сгущенка. Ну, наверное, прям подробно я обзор этого магазина делать не буду. Сначала все сама посмотрю, изучу. Курица, фарш, приправы, лавровый лист. Ну, в общем, можно что-нибудь здесь купить, выбрать. Вот я как раз говорила, здесь рынок находится и дорога. Ну, конечно, сейчас такое пасмурное, дождливое этот, что... Так все сумрачно, смотришь, и прям как-то даже настроение падает на такую картинку. Ну ничего, поехали дальше. Я до этого снимала. Это памятник собаки за верность своему хозяину. Поставили жители села Гайдук на перекрестке. Получается, здесь произошла страшная авария. И после аварии... Собака с этого места не уходила. Родители, жители жалились над собакой. И кто что мог, приносил из еды. В общем, она прожила здесь, на этом месте, несколько лет. Ждала все время своего хозяина. Никуда не уходила. Смотрела на проезжающие машины. И вот потом, после того, как ее не стало, люди поставили вот такой памятник. Памятник уже рушится, краска уже слазит. Но память об этой собаке живет в сердцах жителей. Ну, я уже во Владимировке. Это наш продуктовый магазин маленький. Здесь всегда привозят вкусный хлеб. Называется Эрика. Так что сейчас хлебушек купим и едем. Дороги, слава богу, у нас асфальтированы все. Ну, в центральной улице. Так. Вот такие у нас дожди идут. Я хочу показать, что земля уже не впитывает воду. То есть вода уже стоит везде. Потому что дождь идет прям тропически ночью, прям такие сильные дожди льют. И днем тоже как идут, не идут дожди. И вот хотела вам показать. Вот видите, вот сильный ливень прошел. 
И вода вот прям вся стоит. Вот так вот. Поэтому сейчас проблем с водой нету. Многие спрашивают, как у вас с водой в Новороссийске? Проблемы с водой в Новороссийске в основном идут летом, когда стоит сильная жара, засуха, и по нескольку месяцев вот в этом лет, летом не было вообще дождей, наверное, больше двух месяцев, как бы не три месяца. Так, сейчас я зайду под навес. Вот, и получается, летом, конечно, даже скважины у кого есть, они очень сильно мелеют. У нас вот это лето уже прям вот вода вот-вот заканчивалась, но все-таки потом пошли дожди. А у кого-то, допустим, вот рядом у соседей, у них вообще летом вода иногда полностью в скважине заканчивается. Ну, в общем, как русло вот вода выберет, у нас еще там вот скала идет под землей, поэтому а, кто правильно пробурил скважину, у того, соответственно, и больше воды. В общем, а, часто бывает, что а, в квартирах летом в городе, в Новороссийске, воду дают по часам. Два часа утром, два часа вечером. Вот. И, конечно, это все очень сильно зависит от осадков. Самая большая проблема, вот получается, Новороссийск, Геленджик, в Анапе таких проблем с водой нету. Значит, вода здесь очень невкусная, она идет такая извисковая, ну и вообще, ну, мы вот просто, мы жили в Алмате, у нас горная вода, с гор шла там очень вкусная вода. Здесь вообще пить воду невозможно. А, а так, ну, человек привыкает и, конечно, пользуемся воду, кипятим, пьем. Вот, ну, именно, когда сильная засуха, да, проблема с водой, особенно те, кто проживает в квартирах. Но если идут новые дома, у них в основном накопительные баки и у них таких проблем с водой нету. Вот. Потом дальше спрашивали по поводу местного населения, ну, смотря где вы приобретаете, вот, допустим, если вы в квартире в новостройке покупаете, да там 90% переехавших, какое там местное население, там, конечно, покупают кто-то квартиры, но их очень мало, вот, а если вы в частном доме, ну, вот, Владимировка, Гайдук, Цемдалина, где идет э, жилье уже давно отстроенное, то есть, старый фонд, то, соответственно, местного населения там идет больше, 80%. Поэтому здесь уже зависит от вас, как, насколько вы дружелюбны и сможете им пообщаться. Да, они, конечно, сразу с радостью, как вот сибиряки с распростертыми объятиями, вас в гости не позовут, и не будут там прям, как говорится, стараться дружить, они присматриваются. Со многими мы только через год начали общаться. Кто такие приехали, неизвестно. И потом они приглядывались, смотрели. Вот. И как-то мы, естественно, вели себя просто такие простые, трудолюбивые. И сейчас, в общем-то, со всеми нормальные отношения. Ну и в группах, в которых я состою, именно вот в местных группах, там... Местное население всегда даст хороший совет, всегда поможет. Где-то они продают свои излишки, ну, товар, там, допустим, там яблоки дешево, сливы в летнее время, саженцы малины, допустим, продавалось саженцы малины на рынке по 200 рублей штука, а в группах они продают 100 рублей десяток малины. Ну, то есть, надо просто со всеми общаться, дружить, в нормальных отношениях быть. А так как село небольшое, уже лицо э, привык, ну, как сказать, уже тебя узнают, и все, ты уже местная. Это, как говорится, в Казахстане трудно. Под казаха под косить. А здесь ты, господи, здесь ты уже сам такой местный, все уже. Знаешь, где какие магазинчики, где какие места, где какие скидки. Вот. 
Так что, в общем-то, именно вот проблемы с водой, да, проблемы с местными нет. Я считаю, что люди очень терпеливые, очень такие э, домашние. То есть как-то такого нет никакого напряга. Ну, в общем, вот такие небольшие будни я вам показала. А потом уже будут тематические видео, там спрашивают все по поводу пенсии. Обязательно расскажу пенсия при переезде. Ну, есть старые видео, если что. Смотрите, задавайте вопросы. И спасибо, что вы меня смотрите, что вы подписываетесь. И всем до новых встреч!